Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, it's me, Madam Shaza. So today we are going to learn about the blood circulatory system in human. Okay. Uh, hari ini kita akan belajar sistem peredaran darah dalam manusia. Kalau dalam uh, video yang sebelum ni saya ada ajar kita punya sistem ni terdiri daripada tiga komponen. Yang pertama darah. Yang kedua jantung dan yang ketiga adalah uh, blood vessel, salur darah. Okay? Jadi hari ini kita akan belajar pasal uh, jantung, dia punya structure, uh, macam mana uh, peredaran darah uh, dalam badan kita dari jantung pergi ke sel uh, dan pergi ke paru-paru. Dan yang kedua kita akan belajar pasal blood vessels, salur darah. Okay, jadi kita tengok yang pertama sekali This is the structure of the human heart Okay um, The size of the human heart Ni sebenarnya is about Panjang dia dari atas ke bawah Is about 14cm 14cm tu lebih kurang Satu pembaris pendek Dan lebar dia lebih kurang 9cm uh, Okay uh, Dia kata ni is about the size Of our fist kalau kita Uh, genggam dua tangan kita sekali ok uh, jadi itu adalah saiz kita punya um, jantung oh, jantung fungsi dia adalah untuk mengepam darah ke seluruh badan ok dan kita ada dua bahagian kalau awak tengok dekat sini ada bahagian kiri ok this one is kiri ok yang sebelah sini dan sebelah sini adalah sebelah kanan Kenapa terbalik eh? Sebenarnya ini kita lihat je jika dia dimiliki oleh orang di hadapan kita. Okay? Orang di hadapan kita ini jantung dia. Jadi kalau dia berdiri dekat situ, ini adalah bahagian jantung kiri dan ini adalah bahagian jantung kanan. Structure of the human heart. Okay? Pertama sekali, uh, jantung kita terbahagi kepada empat bahagian. The heart is divided into four chambers. We have uh, two upper chambers. Uh, yang ni eh. okay. we have one here one over here two upper chambers okay. bahagian dua uh, bahagian atas ni kita panggil atrium okay. yang atas kita panggil atrium and two lower chambers dua bahagian di bawah, di bahagian bawah iaitu uh, ventrikel kanan dan juga ventrikel kiri okay. ventrikel dalam masa Melayu kita eja Ventricle Apa beza atrium dengan atria In English ada singular and plural Kalau dia singular Kita panggil dia atrium Kalau dia plural kita panggil dia atria Jadi since we have two atrium here So we call them two atria The atrium have thinner walls Than the ventricles Okay, kalau tengok dinding dia Dekat tepi ni okay, Dinding dia lebih nipis Berbanding dengan dinding pada ventrikel ha, Ventrikel ni sangat tebal Kenapa? Sebab atrium ni Dia hanya uh, hanya mengecut Dan dia akan pump darah masuk ke dalam uh, ventrikel Manakala ventrikel ni dia tebal Because they have to exert a stronger pressure Dia kena menghasilkan tekanan yang lebih tinggi Sebab dia nak hantar blood itu keluar dia nak hantar blood itu keluar pergi ke jantung pergi ke paru-paru dan pergi ke seluruh badan. Jadi dia punya dinding dia kena tebal. Antara ventrikel kiri dan ventrikel kanan, dinding ventrikel kiri lebih tebal berbanding uh, dinding uh, ventrikel kanan. Okey. Ah kalau tengok dekat sini dia lebih lebih nipis. Okey, dinding ventrikel kiri lebih tebal berbanding Uh, ventrikel kanan kenapa? sebab ventrikel kiri dia akan mengepam darah ke seluruh badan tetapi uh, right ventrikel dia hanya akan pump melalui pulmonary artery maksudnya dia akan pergi ke lungs, dia hanya pergi ke paru-paru dan paru-paru ni terletak hanyalah di belakang uh, jantung so selain daripada ada four chambers Um, our heart also have uh, blood vessels Jadi kita tengok yang sebelah kiri dahulu okay, Kalau awak perasan 
ada salur darah yang warna merah, ada yang warna biru. Okey, jadi salur darah yang berwarna merah ni maksudnya yang ni eh, yang ni warna merah dan ni yang warna merah. Maksudnya yang warna merah ni adalah uh, blood vessels that carry uh, oxygenated blood. Okey, darah beroksigen. Manakala yang warna biru yang ni, okey, yang ni carry deoxygenated blood. Darah terdeoksigen. Yang pertama adalah vena pulmonari. Vena pulmonari membawa darah daripada uh, peparu. Okey, perkataan pulmonari ni maksudnya uh, datang daripada peparu. Ada satu lagi kita panggil pulmonary artery. Yang ni warna biru eh, warna biru yang ni. Okey. Ha uh, pulmonary artery bawa darah keluar dari jantung ke paru-paru. Sama juga. Okey, vein dari paru-paru, pulmonary artery ke paru-paru. Okey. Okey, so kita tengok pulmonary vein dengan pulmonary artery. Okay, kita tengok yang merah lagi satu Yang ni eh Kalau kita tengok salur darah yang tadi Darah masuk dari sini Pusing Lalu sini Dan keluar pergi ke sini Okay So yang ni Yang trojan tiga Saya selalu panggil trojan ni Sebab dia ada tiga cabang dekat sini Itu kita panggil iota Okay ha, Iota membawa darah Peroksigen Ke seluruh badan Okay And then kita ada Kita tengok warna biru pula Oh biru satu kita dah tengok tadi Okay so tinggal vena cava sajalah Okay Kalau tengok ada dua besar ni vena cava dekat sini Okay Vena cava yang bawah kita panggil Inferior vena cava Okay bahasa Melayu kita panggil Vena cava Inferior Okay Mana kali yang atas ni adalah Vena Cava Superior Yang ni Okay Apa beza dia Sebab dua-dua ni sebenarnya adalah Vena Cava Cuma uh, Beza dia Inferior ni Bawa darah Terdeoksigen Deoxygenated blood Daripada bahagian Bawah badan From our lower parts Of our body Meanwhile uh, Superior Vena Cava Bawa darah Terdeoksigen Deoxygenated Maksudnya yang tidak ada oksigen daripada kepala dan juga uh, yang daripada upper parts of the body. Okey sebab tu daripada atas manakala inferior daripada bawah. Okey jadi daripada vena cava darah akan masuk dan keluar melalui pulmonary artery pergi ke paru-paru. Sebab darah itu tidak ada oksigen jadi dia hantar ke paru-paru untuk um, exchange the gas. Okey supaya pertukaran gas berlaku, release all the carbon dioxide and then dia akan dapat semula oksigen yang baru. Selain daripada empat bahagian, ada empat uh, salur darah uh, ada empat uh, injap okay. apa fungsi injap injap ni ataupun valve the function of the valve is to prevent the backflow. Contohnya macam dekat sini darah masuk satu arah sahaja. Dia tak boleh patah balik ke belakang. So that the blood flow in one direction only. Okay Blood flow in one direction only. Okay, prevent backflow. Backflow ni uh, uh, darah mengalir uh, ke belakang. Yang pertama adalah uh, injap bicuspid. Okay, bicuspid valve yang ada yang terletak di antara atrium kiri dan ventricle kiri. Okay. Jadi darah daripada atrium kiri masuk ke ventricle Jadi ada bicuspid valve Manakala daripada atrium kanan ke ventricle kanan Juga ada valve yang ni Ini kita panggil tricuspid valve Daripada ventricle nak keluar pergi ke salur yang uh, sepatutnya Sebelah kanan ada satu injap dekat sini Dan sebelah kiri ada satu injap dekat sini Okay Dua-dua injap ni kita panggil injap sabit Okay, sini pun sama Okay, dalam English kita panggil semi-lunar valve Okay, injap 
sabit. Function sama to make sure that the blood flow in one direction only and to prevent backflow untuk memastikan darah mengalir dalam satu arah saja dan tidak berpatah balik.